Was bedeutet Twin Scroll bei einem Turbolader? Schrägstrich Single Scroll. Häufiger gesehen oder gehört habt ihr sicherlich den Begriff Twin Scroll. Ähm, Im Bereich der Flansche hört man auch ab und zu Divided oder Geteilt zu Deutsch. Ähm, Twin Scroll ist mittlerweile der allgemein übliche Begriff. Twin Scroll bedeutet ja, Zwillingsrollen. Kann man sich im Turboladerbereich nicht viel darunter vorstellen. Ähm, ich habe das hier mal bildlich dargestellt. Wir haben dafür zwei Schnittmodelle. Ähm, das klassische, der klassische Turbolader, die klassische Abgasseite, wird angetrieben durch diese Schnecke. Die Abgase kommen hier rein und gehen, werden über die äh, Schnecke auf das Turbinenrad befördert. Hier drehen sich die Abgase rum, Abgase gehen raus. Hatte ich in dem anderen Video erklärt. Insofern ähm, relativ simpel. Twin Scroll ist jetzt hier in diesem Bereich. Und zwar haben wir nicht mehr eine Schnecke, sondern wir haben zwei Schnecken. Wenn man das Ganze mal rumdreht, ich drehe das einmal kurz in die Kamera, sieht man hier den Twin Scroll Flansch, Schrägstrich Twin Scroll Einlass oder auch wie gesagt Flansch geteilt. Und diese zwei Kanäle arbeiten getrennt voneinander und bleiben auch getrennt voneinander, bis der Abgasstrom sozusagen auf die Abgaswelle trifft. Und das tut er in diesem Moment hier aus diesen zwei Kanälen. Also das heißt, dieser Einlass, der wird natürlich immer kleiner, um die Geschwindigkeit der Abgase zu erhöhen. Und dann sind die hier drin. Warum sind die jetzt hier aber so zweiflutig drin? Was macht das für einen Unterschied, dass das dort geteilt ist und ähm, zweifach auf die Abgaswelle trifft? Der Unterschied liegt in erster Linie in der Beruhigung des Abgasstroms. Das heißt, ich habe immer wechselnweise zündende Zylinder am Motor. Das heißt, der Motor zündet ja in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander. Und diese beiden Zylinder müssen, und das ist die Bedingung für so einen Twin Scroll Turbolader, da brauche ich auch einen entsprechenden Krümmer dafür, müssen dann auch abwechselnd in diese beiden Kanäle bei der Abgasseite reingeführt werden. Das heißt, erster Zylinder zündet, zweiter, dritter, vierter. Also nicht der Zylinder in der Zahl, sondern die Zündreihenfolge. Das heißt, erste Zündung, zweite Zündung, dritte Zündung. Dadurch habe ich diese Abgasströme einmal hier, einmal hier, einmal hier. Durch dieses abwechselnde Verhalten habe ich A, eine Beruhigung, als wenn hier drin alles auf einmal zueinander kommt und habe eine Wechselwirkung auf diese Welle. Man könnte es jetzt praktisch sagen, Zündung, 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 Zündung. Dadurch dreht sich dieses Rad ähm, schneller, die Abgase kommen beruhigter und auch ähm, ja, strömungsgünstiger auf die Welle und treiben dadurch die Welle so gesehen schneller an. Man sagt im Groben und Ganzen, ein Twin Scroll hat ein besseres Ansprechverhalten. Es ist nicht per se so, dass man jetzt auf Teufel komm raus immer einen Twin Scroll Lader kaufen muss, weil ich sag mal, die Unterschiede sind zum einen abhängig von den Motorentypen, abhängig von der Bauart. Manchmal brauche ich für einen Twin Scroll Krümmer einen längeren Krümmer, verliere dadurch wieder ein Ansprechverhalten. Also es ist stark abhängig davon, was für ein Projekt ich baue und welches Konzept ich effektiv aufstelle. Generell kann man sagen, Twinscore lohnt sich in der Regel eher bei größeren Turboladern und bei viel Leistung, wenn man maximale Leistung rausholen will, ist das Twinscore wiederum so ein bisschen behinderlich, da die Kanäle, diese zwei Kanäle, immer kleiner sind als ein Kanal. Das ist so ein bisschen wie, anstatt einer 76er Abgasanlage könnte man ja auch zweimal 38 bauen, das passt halt nicht. Beim Querschnitt wären es dann irgendwie 2 x 55, glaube ich. Ähm, ist aber nicht so gut wie eine Abf äh, einflutige Abgasanlage. So kann man sich das ähm, sinnbildlich so ein bisschen vorstellen. Eine kleine Besonderheit beim Twinscore ist das Wastegate. Und zwar muss das Wastegate auch jetzt hier in der Lage sein, und das machen leider viele falsch, ähm, diesen zweiflutigen Kanal auseinanderzuhalten. Optimalerweise, wenn man einen Krümmer baut, baut man pro Seite dieser, dieser Eingänge auch ein Wastegate an, um die getrennt voneinander auch zu öffnen und die Wastegates ab, ähm, ableiten zu lassen. Bei Borg Warner ist es so, die haben äh, ein Abgaskurse gebaut, das sieht man hier ganz gut. Ich drehe das, glaube ich, nochmal um, weil dann kann man das im Detail auch besser sehen. Man sieht jetzt hier in die Kanäle die Abgase reingehen und hier drin wird praktisch nochmal der Abgasstrom rübergeleitet zum Wastegate. Das heißt, in dieser Konstruktion ist wirklich diese Führung zum Wastegate auch getrennt. Und man sieht es dann hier hinten am Wastegate, äh, habe ich auch den Schlitz. Das heißt, ähm, selbst die Wastegate-Kanäle sind absolut Twin Scroll. Äh, wenn man das mit einem externen Wastegate baut, machen leider viele den Fehler, dann hier vorne ein großes Wastegate anzubauen. Aber in dem Moment zerstöre ich den Effekt des Twin Scrolls, weil sich hier wieder die Abgase kreuzen. 
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte das weitestgehend ausreichend einfach und verständlich erklären. Wenn ihr weiterführende Fragen dazu habt, schreibt uns bitte unten in die Kommentare eure Frage dazu rein. Dieses Video war, wie die anderen auch, ein Teil von unserer Serie Turbolader einfach erklärt. Ist hiermit das abschließende Video. Wir werden mal auf die Kommentare achten, ob es noch weitere oder eine zweite Serie noch mal gibt, falls wir vielleicht den ein oder anderen Begriff, der gefragt wird, vergessen haben. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen, für die, die dieses Video nur gesehen haben, nicht die anderen. Unten in der Beschreibung ist der Link zur kompletten Playlist für alle Thematiken zum Thema Turbolader einfach erklärt. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen nach oben gebt. <lacht>